நம்ம எத்தனையோ படங்கள் பண்ணுறோம் ஆனால் சில படங்கள் எல்லாம் தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் சில கம்பெனிகள் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப சில கம்பெனிகள் ஆனால் இப்போது இருக்கிற இந்த சினிமா இருக்கிற காலகட்டங்களில் இப்போ இந்த கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு நான் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளை வச்சுக்கிறேன் என்னென்னா அது சசிகுமார் சார் கிட்டே இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் தயவு செஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து படம் எடுங்க உங்கள் பத்து படத்துலேயே நான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக நான் ரோகிணியெல்லாம் இருக்கணும் வேறு எந்த படத்துக்கு நாங்கள் போகல இந்த படமே நடிச்சிக்கிட்டு கம்முனு சைலண்ட்டாக அப்படி ஓரமாக உட்காந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் எல்லா விஷயத்துலேயும் அதாவது ஒரு ஷூட்டிங் எடுக்கிறதுனா அந்த டியூரேஷன் அந்த டைமிங் ஐம்பது நாளில் ஐம்பது நாளில் படத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடுறோம் வெளியில் எங்களுக்கே தெரியல இப்போ நாளில் அந்த படத்துக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாள் கொடுத்துருப்பேன் இந்த முப்பது நாள் முடிஞ்சதே தெரியல படம் முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்ததே தவிர ஐயோ இந்த படத்தை எப்படா முடிக்கலாம் ரொம்ப மொக்கையாக இருக்கு அப்படின்னு சிலதெல்லாம் நம்ம நினைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப எப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்துச்சு அதை விட என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த சசிகுமார் சார் படம் கேட்கும்போது நினச்சி ஐயோ அவர் கொஞ்சம் முரட்டத்தனமான ஆளாச்சே பார்த்தாலே படத்தில் எல்லாம் ஒரு மாதிரி முரடாக இருக்கார் நம்ம காமெடி பீஸாச்சே எப்படி இது வந்து காம்பினேஷன் செட் ஆகும் நமக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் இங்கே இப்போ நேரில் வந்து பார்த்தா படத்தில் தாங்க அவர் முரட்டு டோட்டலாக வந்து அவர் பயங்கர சாஃப்ட்டு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஜாலி டைப் வேறு ஆனால் கொஞ்சம் அதிகம் பேச மாட்டார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட்டு நாங்கள்லாம் தான் அவரை வந்து கிண்டல் பண்ணி பேசுங்க சார்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருப்போம் அது மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல நம்ம இந்த கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸு தயவு செஞ்சு நீங்கள் வருஷத்துக்கு பத்து படம் எடுக்கணும் அந்த பத்து படத்தில் நான் இருக்கணும் வேறு எந்த படத்துக்கு நான் போகல நீங்கள் எப்போல்லாம் டேட் கேட்குறீங்களோ அப்போல்லாம் நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எல்லா விஷயத்துலையுமே மெயினாக பேமெண்ட்டில் கூட அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருந்தாங்க கேட்கவே வேணாம் கேட்காமையே வீட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு என்ன நான் இப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு புரியும் இது எதை வச்சு சொல்லுதுன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கம்பெனி இந்த மாதிரி கம்பெனியை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் முதலே கொஞ்சம் பிட்டை போட்டு வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சோலை பிரகாஷ் அவர்கள் அதாவது நான் கூட ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு வந்து நிற்கும் பொழுது சில பேருக்கெல்லாம் டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டா கொஞ்சம் தடுமாற்றலாம் இருக்கும் இந்த ஸ்டார்ட் கட் ஆக்ஷன் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பயப்பட்டு கொஞ்சம் கட்டை வந்து முதல்ல லாஸ்ட்டில் சொல்லுவாங்க ஸ்டார்ட் வந்த பின்னாடி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒரு டென்ஷனான டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் மைக்கை ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டுக்கு மைக்கில் கையை பிடிச்சார் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் பிடிச்ச கை வந்து கடைசியாக பூசணிக்காய் உடைக்கிற வரைக்கும் கமாண்டிங் கமாண்டிங் பவர் அப்படி நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் இது தான் ஷார்ட்டு இது தான் டைலாக் இது தான் பேச்சு இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு அவ்வளோ போல்டான ஒரு டைரக்டர் அதுவும் புதுமுக டைரக்டர் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறாரு இவருக்கு இவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு படத்துலே இந்த அளவுக்கு ஒரு கமாண்டிங் பவர் இருக்கிறத பார்த்து நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் அதை நான் வந்து சசிகுமார் சார்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை சசிகுமார் சார் வந்து இந்த படத்தில் நான் நிறையா சின்ஸ் டைலாக் டைலாக்ஸ் எல்லாம் பேசும்பொழுது நம்ம வாயிலாம் தான் கொஞ்சம் சும்மா இருக்காது ஏதாவது இவங்க ஒன்று சொன்னாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சேர்த்து சொல்லுவோம் அப்போ நான் கேட்பேன் இது உங்களுக்கு வேணா வச்சுக்கோங்க வேண்டாம்னா எனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க இதில் நடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன டைலாக் சொன்னாலும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அவங்க அதை வந்து அவ்வளோ தூரம் எடுத்தாங்க ஆனால் படத்தில் என்ன வருதுன்னு தெரியாது பார்த்தா தான் தெரியும் அங்கங்கே இப்படி பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா எடிட்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசினார் அவர் பேசும்போதே வந்து அங்கங்கே கரண்ட் எல்லாம் கட் பண்ணிச்சு அங்கேயே எடிட் பண்ணுறாரு அப்போ தான் யோசித்தேன் நம்ம பேசுனதெல்லாம் படத்தில் வந்திருக்குமா அப்படின்னு ஆனால் அநேகமாக வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக வந்து இந்த படம் வந்து பெரிய அளவில் வரணும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷனில் எல்லா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மனசு கவலை ஒரு சங்கடம் ஒரு கஷ்டம் எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாட்டை தமிழ்நாட்டில் இந்தியா லெவலில் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது அதுவும் சென்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ இந்த சூழலில் இந்த பலை வெள்ளைய தேவை வர்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மன ஆறுதலும் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனும் இருக்கும் அதுக்கு உங்களுடைய நீங்கள் எல்லாருமே மீடியாக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து நல்ல ஒரு விளம்பரத்தை கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி கம்பெனி படங்களெல்லாம் வந்து வர்றது வந்து நீங்கள்லாம் கொடுக்குற அந்த விளம்பரத்தில் தான் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய உங்கள் மூலமாக தான் இன்னும் இன்னும் வந்து இந்த படத்துக்கு நல்லா பூஸ்ட் அப் கிடைக்கணும்னு நான்
ஆனால் எப்போதுண்ணே அப்படின்னா கூட நிறுத்தவே மாட்டார் பேசிகிட்டே இருப்பார் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் அவர் கூட அவர் ரொம்ப ஜாலியாக நம்ம என்ன பண்ணால் ஆ நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் அந்த அந்த அவருடைய அந்த ஏஜில் கூட அவ்வளோ ஒரு அவர் எனர்ஜிட்டிக்காக பண்ணுறது பார்க்கும் பொழுது அதுக்காக நான் பதினாறு வயசுன்னு சொல்ல வரல இருந்தாலும் பதினாறு வயசாக தான் நான் எப்பவும் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளோ எனர்ஜிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணார் அந்த எல்லா ஷார்ட்லேயும் ஓடுறதுனாலும் சரி ஓடுறது நிற்கிறது டைலாக் பேசுகிறது அவ்வளோ ஞாபக சக்தி எனர்ஜிட்டிக்கு ஒர்க் ஆகுறது ரொம்ப நல்லா பண்ணினார் ஸோ நாங்களே எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்கோம் நல்லா பண்ணியிருக்கோம் நாங்களே சொல்கிறத விட்டுட்டு படத்தை நீங்கள் பார்த்து நாங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா உங்களுடைய உங்களுடைய ஒத்துழைப்பினால தான் இந்த படங்கள் வந்து இன்னும் 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 நல்லா வரணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை என்னுடைய ஆசை மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லாருடைய ஆசையும் ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு படத்தை தயாரித்து அதை வந்து திரைக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து எனக்கும் நல்லா தெரியும் அதனால் ஒரு ஒரு க இந்த படத்தை அவ்வளோ சொன்ன டைமில் சொன்ன மாதிரி எடுத்து முடிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப தேவை அதனால் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸை இழக்கிறதுக்கு நான் தயாராக இல்லை பத்து படம் எடுக்கிறீங்க நான் நடிக்கிறேன் ஓகேங்களா சசிகுமார் சார் உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் டைரெக்டாகவே கேட்டுட்டேன் முன்னாடியே கேட்டுட்டேன் பேமெண்ட்டும் நல்லா கொடுக்குறாங்க ஆனால் கம்மியெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் இது நல்லா இருக்கா இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறதே அதுக்காகத்தானே ஒரு படம் நல்லா இருக்குது அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்து சொல்லணும் இதுக்கு மேலே என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல அப்புறம் ரோகிணிமா ஆ அவங்க ஃபஸ்ட் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால அவங்கள பற்றி பேச மறந்துட்டேன் அவங்க ஃபஸ்ட்டு டே வர்றாங்கன்னா அவங்க எப்போ வர்றாங்க எப்போ வர்றாங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு டே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் பார்த்தோம் ரெண்டு பேரும் பார்த்த உடனே எங்களுக்கு நடிக்கிறத விட்டுட்டு எங்கள் கதைகள் பேசுகிறதுக்கு எங்களுக்கு அதுக்கு கூட டைம் இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ டக்கு 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 டக்குன்னு எடுத்து எடுத்து சரி நீங்கள் ரூமுக்கு போகலாம் ரூம் ரூமுக்கு போகலான்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்பிச்சிருவாங்களா பேசவே நேரம் கிடைக்கல ஆனால் இங்கே தான் எங்கேயாவது பார்த்து நாங்கள் பேசிக்கிறது ரோகிணி அவங்கள பற்றி சொல்லவே வேணாம் அவங்களுடைய பர்ஃபெக்ஷன் அவங்களுடைய அந்த கேரக்டரைசேஷனில் ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பாங்க நான் தான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருப்பேன் ஆனால் நான் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் இங்கே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க யார் டைரக்டரும் சசிகுமார் சாரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த தலை இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒயிட் பண்ணணுமே நான் கொஞ்சம்லாம் ஏமாத்துவேன் இந்த கொஞ்சம் பின்னெல்லாம் போட்டேன் அப்படின்லாம் வரும் இல்லை அது இல்லை எடுத்துருங்க அப்படின்வாங்க கொஞ்சம் இம்சியெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் ஜாலியான இம்சியாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது அசோக் சார் அசோக் சார் வந்து சீனுக்கே வரமாட்டார் ப்ரொடியூசர் அவர் முன்னாடி வரவே மாட்டார் அவர் பேசுனதே இல்லை இது வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் பேசுனதும் இல்லை அவரும் என்கிட்ட பேசுனதே எல்லாம் தூரமாக இருந்து அங்கிருந்து தான் ஃபோக்கஸ் அவருக்கு அங்கிருந்து பார்ப்பார் அங்கேருந்து செய்வார் இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் நான் பார்க்கவே இல்லை ஸோ ரொம்ப அருமையான ஒரு நல்ல கூட்டணி இந்த கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதில் மேலும் மேலும் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறைய படங்கள் எடுக்கணும் பெரிய அளவில் வரணும் நல்ல நல்ல படங்களை நீங்கள் கொடுக்கணும் சசிகுமார் சாருக்கு மறுபடியும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அதை விட சோலை பிரகாஷ் அவர்களுக்கும் ஏன்னா எத்தனையோ இப்போ ஒரு பெரிய ஹீ அவரும் அவர் ஹீரோ அவர் தயாரிப்பாளர் அவருடைய படத்தில் எனக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எப்படி எடுத்தாங்கன்னு தெரியல தெரியாமல் கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டுங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தீனி போட்டால் தான் நாங்களும் எங்கள் வேலையை காட்ட முடியும் ஸோ ஓரளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதையும் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்புறம் மேலும் மேலும் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நன்றி 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 எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த சசிகுமார் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் சோலை பிரகாஷ் அவர்களுக்கு நன்றி அசோக் சாருக்கு நன்றி என் கூட நடித்த எல்லா நடிகர்களுக்கும் நன்றி 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 டெக்னீஷியன்ஸ் இவங்களுடைய கோ டைரக்டர்ஸ் அத்தனை பேரும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லோரும் ரொம்ப எப்படி சோலை பிரகாஷ் சார் இருக்காரோ அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ஏன்னா அவங்கள பற்றி தான் மெயினாக சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் நாங்கள்லாம் வந்து கூட டைமிங் தான் வருவோம் அவங்களுக்கு டைமிங்கே கிடையாது அப்படியே நிற்பாங்க அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இந்த கம்பெனியில் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸும் அவ்வளோ சின்சியர் அண்ட் பங்க்சுவாலிட்டி பர்ஃபெக்ஷன் எங்களுக்கு வந்து தொந்தரவே கொடுக்க மாட்டாங்க சும்மா நோய் நோய் கிளம்பிட்டிங்களா கிளம்பிட்டிங்களா நூறு ஃபோன் அடிப்பாங்க ஒம்பது மணிக்கு அழிச்சிட்டுனா இங்கே அப்படி கிடையவே கிடையாது ஒரு 
அது அண்ணாவில் தான் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நானே என் கேரக்டரை பற்றி எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சசிகுமார் சார் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது அவர் வந்துட்டு பேசுவார் அவர் சொல்லுவார் நான் சசிகுமார் சாருக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் நன்றி 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 சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் அவருடைய கம்பெனியில் அவருக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸுக்கு மீறி எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு மறுபடியும் நன்றி சொல்கிறேன்